ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു അന്നോസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് മാക്രോണി എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് മാക്രോണി നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ടതാണ് അടി പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മാക്രോണി നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചത് കൊക്കനട്ട് ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക മാക്രോണി ഒരുപാട് കുക്കാവേണ്ടതില്ല സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം ആയി എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ തമ്മിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത മാക്രോണി ഇട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബീഫ് കറി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബീഫ് കറി വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ കറി എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അത് തമ്മിൽ രണ്ടും കൂടെ യോജിക്കുന്ന ടൈം ആവണ വരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ടേസ്റ്റും അതായത് ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ ടേസ്റ്റും മക്രോണിലേക്കൊന്ന് പിടിച്ചു വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി കൊക്കനട്ട് ഓയിലും ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഗോൾഡൻ കളറായ ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച മാക്രോണിയിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം 